지난 시간은 빙하의 얼음 코어, 천문학적 이론, 심해 태정물 코어 등의 빙하에 대한 진화론적 해석의 문제점을 다루었습니다. 또한 수백만 년의 빙하기 연대는 수십억 년의 진화 역사의 신념에서 비롯된 순환 논리의 결과임을 보았습니다. 이번 시간은 성경으로 풀리는 빙하시대 시리즈의 마지막 시간으로 그동안 이메일로 받았던 질문에 대한 답변을 드리는 시간입니다. 받은 질문에 많은 것들이 비슷하고 어떤 것들은 빙하시대 주제와는 벗어난 것도 많이 있었습니다. 그래서 비슷한 질문에 대하여는 묶어서 답변을 드리고 주제에서 벗어난 질문들은 이재만 선교사의 창조탐사의 다음 시리즈를 통해서 풀어드리도록 하겠습니다. 아, 질문들을 화면으로 보시겠습니다. 홍수 동안 30도의 해수 온도에서 물고기가 죽지 않았을까? 홍수 동안 민물고기와 바닷물고기, 탄소연대증법, 석기시대는 어디에 해당될까? 가인의 아내 주제에서 근친에 대한 추가 질문, 공룡 크기에 대하여 자 그러면 답변을 시작하겠습니다. 첫 질문인 홍수 동안 30도의 해수 온도에서 물고기가 죽지 않았을까에 대한 답변을 드리겠습니다. 그동안 제가 가장 많이 받았던 질문입니다. 성경으로 풀리는 빙하시대 2편 주제인 노아홍수와 수빈사막 시간에 홍수가 끝난 직후에 바닷물의 평균 온도가 30도, 높게는 40도 정도라고 했었습니다. 이는 오늘날 평균 해수 온도인 4도보다 훨씬 높은 거죠. 그러면 이 높은 해수 온도에서 물고기가 생존할 수 있었느냐 하는 질문입니다. 대부분의 물고기들은 2도에서 24도 사이에서 견딜 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 어떤 물고기는 이 범주에서 벗어나도 살수 있습니다. 몇몇 물고기 예를 들어 보겠습니다. 송어 16에서 21도, 선어 16에서 29도, 맥이 21에서 29도, 장어 16에서 28도, 대구 12에서 16도 등입니다. 대구는 다른 것들보다 생존 온도가 좁죠. 지금 보시는 지도는 오늘날 해수면의 온도 분포입니다. 전체적으로 0도에서 32도 정도의 범위를 보여줍니다. 그러니까 30도의 해수 온도라면 물고기들이 살지 못할 정도로 아주 높은 것은 아니죠. 창조과학점의 빙하시대 전문가인 마이클 오드는 홍수 직후의 해수 온도를 30도로 가정한 이유에 대하여 이와 같이 말했습니다. 이 온도를 선택한 이유는 노화홍수 동안 엄청난 열이 바다에 주입되었으며 또한 해양생물들이 여전히 살수 있는 온도이기 때문이다. 즉, 노화홍수 때 해양에서의 화산활동에 의해 수온이 높아진 것이 첫 번째이며 바다 생물들이 살수 있는 해수 최고의 온도를 30도로 본 겁니다. 물론 많은 물고기들이 홍수 동안에 죽었을 것으로 보입니다. 다량의 흙에 의해 매몰되어 화석으로 남을 수도 있고 갑작스러운 온도 차이로 인해 죽을 수도 있습니다. 그러나 지구는 정말 크죠? 그러므로 홍수 동안 지구 전체의 해수가 균일한 온도를 갖는 것은 어렵겠죠. 해수의 온도가 더 높은 곳도 있고 더 낮은 곳도 있다는 것입니다. 그러므로 많은 물고기가 죽었겠지만 모두 죽는 건 어렵겠죠. 육지동물의 경우 방주에 타지 않았던 동물들은 죽었을지라도 홍수가 끝난 후에 방주에서 나온 소수의 동물들로 인해 그 씨가 보존되었듯이 물고기도 살아남은 것들로 인해 홍수 이후에 번식할 수 있었던 거죠. 좋은 예가 하나 있습니다. 1980년 미국 워싱턴주에서 화산 폭발한 세인텔렌산입니다. 여러 번 언급되었던 화산이죠? 이때 화산재가 근처에 있는 스피릿 호수로 밀려왔습니다. 사진은 당시 스피릿 호수 모습입니다. 이때 호수의 수온이 4도에서 22도로 갑자기 올라갔습니다. 그러나 대부분의 물고기들이 죽지 않고 살아남아 10년 안에 모두 회복되었습니다. 이 사건은 작은 호수에서 일어난 겁니다. 한편 노아홍수는 이와 비교할 수 없는 전지구적인 사건인 거죠. 
결코 수온이 균일할 수 없었겠죠. 그러므로 수온 때문에 모든 물고기가 죽는 건 더욱 어렵겠죠. 물론 마이클 오드가 가정한 30도는 계산에서 나온 것이 아닌 가능한 최고의 온도를 말한 겁니다. 그러므로 해수 온도에 대하여는 창조과학자 안에서도 다소 의견 차이가 있습니다. 미국 창조과학연구소의 라디몽 교수는 약 20도 정도로 가정하기도 했는데 바로 이런 이유 때문입니다. 앞선 질문과 함께 받았던 질문입니다. 바닷물과 민물이 다 섞였다면 민물고기들은 어떻게 살아남았을까요? 라는 질문입니다. 오늘날 많은 물고기들은 연어나 송어처럼 민물과 바닷물 양쪽을 이주하며 살수 있는 능력이 있습니다. 그러나 어떤 물고기는 민물에서만 살거나 또는 바닷물에서만 사는 것들이 있습니다. 한 종류 안에서도 민물고기와 바닷물고기로 나뉜 것들이 있습니다. 예를 들어 대서양 철갑 상어는 양쪽 모두 살수 있지만 같은 종류인 시베리아 철갑 상어는 민물에서만 삽니다. 이와 같이 민물고기와 바닷물고기가 나뉘는 이유는 삼투현상 때문입니다. 삼투현상이란 염분의 농도 차이로 인해 물이 세포막 등을 통해서 이동하는 현상을 말합니다. 물고기 몸 안의 염도가 밖의 염도보다 너무 높으면 물이 세포막 밖으로 밀려 들어가 세포가 파괴됩니다. 반대로 물고기 몸 안의 염도가 밖의 염도보다 너무 낮으면 세포막 안의 물이 체외로 빠져나가 탈수 현상으로 죽게 됩니다. 물고기들은 삼투 조절 능력을 갖고 어, 이, 있기는 하지만 염도차가 너무 심하면 결국 죽게 되는 거죠. 그 능력의 한계에 따라 민물고기와 바닷물고기로 나뉘는 겁니다. 그러니까 민물과 바닷물을 오가는 물고기는 그만큼 염도 조절 능력이 뛰어나다는 거죠. 이 염도 조절하는 기관이 신장과 아가미입니다. 오늘날 육지에서 용해된 나트륨이 바다로 유입되며 느리지만 해수의 염도가 점점 높아집니다. 그러나 과거의 염도를 갑자기 높였을 만한 사건이 하나 있습니다. 바로 노아홍수입니다. 노아홍수 때 격변적으로 땅들이 부서졌기 때문에 다량의 염분이 바다로 유입되었을 겁니다. 아울러 홍수 동안의 화산 폭발은 염도를 더욱 높였을 겁니다. 이는 오늘날 화산과 함께 분출하는 물이 높은 염분을 보여주는 것을 통하여 알수 있습니다. 그러므로 노아홍수 이전보다 이후에는 염도가 더 높아졌을 것으로 보입니다. 여기서 노아홍수 과정을 그림으로 보겠습니다. 지금 그림이 노아홍수 전기의 지구 전체를 덮었던 상황입니다. 이때 염도는 앞서 말씀드렸던 대로 홍수 이전보다 높아졌겠죠. 이번 그림은 바다가 낮아지고 육지가 융기하며 물이 바다로 물러가는 홍수 후기 과정입니다. 이때 많은 물고기들도 함께 바다로 이동했겠죠. 그러나 모든 물이 바다로 가지는 않았겠죠. 그림처럼 육지 안에서 낮은 지역은 호수로 남아있었을 겁니다. 그리고 어떤 물고기는 이 호수에 갇혀 고립되었겠죠. 이때 발생한 것이 무엇일까요? 이번 시리즈 동안에 참으로 많이 등장했던 격리입니다. 이어서 물의 순환에 의해 호수는 점점 민물로 변했겠죠? 그리고 격리에 의해 자연선택이 발생한 겁니다. 민물에 갇힌 물고기 가운데 민물에서도 자신의 염도를 유지할 능력이 있는 것은 살아남았겠지만 그렇지 못한 것들은 자연선택에 의해서 죽었겠죠. 자 이번에도 유전자를 보실까요? 대문자 S는 높은 염도를 견디는 유전자며 소문자 S는 낮은 염도에 견디는 유전자입니다. 대문자와 소문자를 가진 부모가 새끼를 낳았을 경우 대문자, 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 소문자, 소문자, 소문자 조합이 나오겠죠? 만약 이들 모두가 민물에 갇혔다면 대문자, 대문자로 조합된 물고기는 자연선택에 죽었겠죠. 그리고 소문자가 있는 물고기는 살아남았겠죠. 
그리고 남은 소문자가 많은 물고기끼리 교배했을 것이므로 호수에는 소문자를 가진 경우가 더 많아지겠죠. 가끔 대문자 대문자를 가진 것들도 나올 수 있겠지만 이들은 자연선택에 의해 또 죽었겠죠. 단지 몇 세대만 지나도 호수에는 민물에서 살기 편한 소문자를 소유한 물고기만 남게 되겠죠. 소위 말하는 민물고기가 된 겁니다. 한편 홍수 이전보다 염도가 높아진 바닷물에서는 반대 상황이 발생했겠죠. 즉 소문자만 가진 것은 모두 죽고 대문자가 많은 물고기가 남은 거죠. 그리고 바닷물고기가 되었겠죠. 이런 과정은 앞서 다뤘던 인간의 피부색과 종분화와 동일한 격리와 자연선택 결과인 거죠. 사실 미물고기와 바다물고기는 진화론적으로 정말 어려운 얘기입니다. 그러나 노하우수 과정과 그 이후에 발생한 격리를 통해서 쉽게 이해됩니다. 앞서 예를 들었던 세인텔렌산 화산폭발 때 스피릿 호수는 수온이 갑자기 올라가는 것뿐만 아니라 유입된 화산재에 의해 염도를 포함한 알칼리 농도가 0.01ppm에서 무려 150.5ppm으로 증가했습니다. 또한 호수의 혼탁한 정도도 아주 높아졌습니다. 그러나 대부분의 물고기들이 살수 있었습니다. 그러므로 이보다 비교할 수 없이 넓은 전지구적인 노하우스 때 모든 물고기가 죽는 것은 불가능하겠죠. 성경에서는 노하우스 동안에 물고기의 죽음에 대한 언급이 없습니다. 이는 하나님께서 물고기를 방주에 태우지 않아도 물고기가 모두 죽지 않는다는 것을 아셨다는 의미죠. 그리고 지금과 같이 과학적으로 접근해도 큰 문제가 되지 않는 겁니다. 궁금증이 풀어주셨죠? 제 2편 노아홍사 수빈사막 편을 다시 한번 보세요. 훨씬 쉽게 받아들여지실 겁니다. <목소리> 정말로 많이 주신 질문이 연대 측정법입니다. 연대 측정에 대하여는 앞으로 따로 시간을 내어 자세히 다룰 시간이 있습니다. 그러나 매번 질문을 받기 때문에 탄소 연대 측정에 대하여만이라도 기본적인 내용을 다루어야겠다는 생각이 들었습니다. 탄소 측정법은 탄소가 함유된 유기물에 적용하는 방법인데요. 유기물 안의 탄소 14가 시간이 지나면서 그 양이 점점 줄어든다는 원리를 갖고 그 줄어든 양을 시간으로 환산하는 방법입니다. 이 방법은 받아들이기 어려운 여러 가정들이 있습니다. 가장 심각한 가정은 무엇일까요? 당연히 유기물 속에 있던 탄소 14의 처음 양이겠죠. 탄소 14의 처음 양을 알아야 지금 남아있는 탄소 14의 양을 갖고 그 기간을 계산할 수 있으니까요. 이것이 가장 심각한 문제점입니다. 또한 탄소 14가 점점 줄어드는 속도로 볼때 10만 년이 지나면 측정 가능한 탄소 14가 남아있을 수 없게 됩니다. 그러므로 10만 년보다 오래된 유기물에는 이 방법을 적용하지 않습니다. 만약에 어떤 유기물이 수십만 년이나 수천만 년이라고 여긴다면 탄소 방법을 사용할 수 없는 거죠. 그래서 수천 년 되었다고 하는 고고학 유물에만 적용하는 겁니다. 아 물론 앞서 말씀드린 대로 받아들이기 어려운 심각한 가정이 있기 때문에 그 결과를 그대로 받아들이기는 어렵죠. 미국 창조과학연구소 소장이었던 잔 모리스 박사가 미국 고고학회 학술대회에서 진화론자와 공개 논쟁을 할때 일화, 일화는 이런 상황을 잘 대변합니다. 고고학자들이 탄소추정법을 결코 신뢰하지 않는다는 것을 솔직히 받아들여야 한다는 말에 긴장 속에 웃는 표정이었지만 어느 누구도 나를 반박하려 하지 않았다. 실제로 유물의 나이를 탄소 측정법을 적용했을 때 자신들이 추정한 연대와 일치하는 경우는 참으로 드뭅니다. 고고학자들이 이 사실을 잘 알고 있다는 거죠. 간단하지만 탄소 연대 측정법 이해되셨죠? 
이번 질문은 석기 시대는 어디에 해당될까요? 입니다. 구석기, 신석기 아시죠? 구석기는 타제석기 또는 뗀석기라고 부르는 돌을 깨면서 도구를 만들었던 시기이며 신석기는 마제석기 또는 간석기라고 부르는 돌을 갈아서 사용하던 시기를 말합니다. 최근에는 두 석기 시대 사이에 중석기를 넣기도 합니다. 지난 언적 석기 시대가 언제였는지 그 기간은 그동안 계속 변화해 왔으며 문헌에 따라서도 다릅니다. 자, 지질시대표와 함께 진화론적 석기시대를 보겠습니다. 석기시대는 신생대 제4기에 해당되는데 이를 확대하면 이와 같습니다. 아래가 구석기며 위가 신석기입니다. 일반적으로 구석기는 약 250만 년 전에 시작했고 신석기는 약 3만 년 전에 시작해서 약 1만 년 전에 끝다, 끝났다고 합니다. 그러니까 석기시대 기간은 250만 년 전에서 1만 년전 사이가 되는데 공교롭게도 이 기간은 지금까지 다루었던 빙하기의 진화론적 기간과 거의 일치합니다. 그러므로 빙하시대 주제를 다룰 때 석기시대에 한 질문이 등장하는 것은 자연스럽다고 할수 있습니다. 먼저 고고학자들이 석기시대의 시기를 어떻게 결정하는지 보겠습니다. 제가 지금 다듬어진 돌 도구를 들고 있습니다. 정말 이 돌을 다듬었을 때의 나이가 아, 측정 가능할까요? 이 석기죠. 즉 돌의 나이를 측정하기도 어렵지만 더큰 문제는 돌의 나이가 아니라 이 돌을 다듬었을 때의 시기를 정하는 것 그거잖아요. 과연 돌을 다듬었을 때의 시기를 측정하는 방법이 있을까요? 그런 방법이 있을 리 없죠. 먼저 알아야 할 것은 고고학자들이 석기를 만들던 시기를 직접 측정하지 못한다는 점입니다. 그러므로 지금 보시는 것처럼 그 주변에 다른 동식물들이 함께 발견돼야 하며 이를 통하여 간접적인 방법을 통해 시기를 결정해야 합니다. 그러나 앞서 탄소연택정법에서 다른 것처럼 다른 유품들의 나이는 측정할 수 있을까요? 그것도 쉬운 게 아니죠. 특별히 구석기 도구는 진화론적으로 수백만 년 되었다고 하잖아요. 그런데 10만 년보다 오래된 유물은 탄소측정 방법의 적용 대상이 아니라고 이미 말씀드렸습니다. 즉, 구석기의 돌 도구뿐 아니라 주위의 유물도 측정이 불가하다는 거죠. 자 여기서 구석기 유물들의 사진을 보겠습니다. 지금 사진에서 보시는 것들이 구석기 유물로 발표된 유명한 것들입니다. 여러분, 이들이 정말 사람에 의해 다듬어진 도구라고 확신할 수 있을까요? 그림에서 맨 왼쪽 것이 330만 년 되었다고 하며 사람이 만든 가장 오래된 도구로 2015년 네이처지에 실렸던 사진입니다. 사람이 다듬었던 것처럼 보이세요? 구석기 전문가들은 유물로 발표될 때면 많은 경우에 아티팩트냐 지오팩트냐에 대한 논쟁을 합니다. 아티팩트는 사람이 다듬은 석기 유물을 말하며 지오팩트는 지질과정, 즉 자연과정에 의한 것으로 말하는 겁니다. 일단 이런 논쟁이 시작되면 결말은 좀처럼 나기 어렵겠죠. 그러나 많은 뉴스 매체들은 이런 논쟁은 거의 무시한 채 처음 발표되었던 내용만 보도합니다. 시베리아에서 발견된 구석기 시대의 도구라고 하는 것에 대한 한 인류학자의 견해를 보겠습니다. 이 글은 한 세기 넘게 고고학자들을 괴롭혔던 중요한 질문을 빠뜨리고 있다. 깨진 돌들이 사람의 손으로 만들어진 것일까? 표본을 조사한 동료 고고학자들 가운데 보편적 대답은 아니다. 이와 같이 구석기 유물의 진위 여부에 대한 일반 사람들이 모르는 고고학자들 간에 남아있는 심각한 논쟁이 있는 거죠. 구석기 도구와는 달리 갈아서 만든 신석기 도구는 사람에 의한 결과일 겁니다. 그러나 과연 구석기 도구가 아래서 발견되고 바로 위에 신석기 도구가 발견되는 경우가 있을까요? 
결국 그렇지 않습니다. 석기시대 도구들이 아주 드물게 봐야 발견될 뿐 아니라 현장의 상황만 보자면 수직적 분포가 아닌 수평적 분포로 발견된다는 것이 맞습니다. 그러나 깨진 모양을 하였을 경우 구석기라고 하고 갈아서 다듬은 모양을 보면 신석기라고 판단하는 거죠. 그리고 구석기로 판단된 도구는 수백만 년을 신석기로 판단된 도구는 수만 년을 부여하는 겁니다. 앞서 이미 돌을 다듬은 나이는 구석기나 신석기나 측정 불가능하다는 것을 말씀드렸잖아요. 여러분, 250만 년이 얼마나 긴 기간인 줄 아세요? 만 년이나 천 년도 결코 짧은 기간이 아니죠? 만약 여러분이 진화론적 석기시대에 동의를 한다면 사람은 수백만 년 동안 돌을 깨면서 살았다는 겁니다. 그리고 수만 년 동안 갈면서 살았다는 거죠. 돌을 깨서 다듬다가 가는 기술로 전환하는데 200만 년 이상의 기간이 걸렸다니. 정말로 진화론에 대한 무모한 집착이 아닌가요? 그러나 이런 믿기 어려운 해석에 궁금증을 갖기보다는 우리는 외우기 바쁜 것이 현실입니다. 여기서 석기시대라는 개념이 언제 누구에게서 나온 것인지 역사적 내용을 보겠습니다. 석기시대라는 용어는 1865년 영국 사람인 존 러버에 의해서 등장했습니다. 그는 구석기, 신석기라는 용어도 만들었습니다. 진화론이 보편화되는데 중요한 책인 차시 다윈의 종의 기원이 1859년에 출판되었으니까 이들이 동시대에 살던 사람이라는 것을 알수 있겠죠. 실제로 러버은 다윈과 아주 가까운 사이였으며 편지를 보낼 때면 다윈을 친애하는 주인님으로 표현할 정도로 다윈을 존경했던 제자였습니다. 러버의 석기시대란 진화론적 개념은 종의 기원과 함께 큰 환영을 받게 되었으며 이때부터 성경을 배제한 학자들은 구석기와 신석기를 사실로 전제하고 인류 역사를 전개하기 시작했습니다. 그리고 동물에서 사람으로 변했다는 진화론이 교과서에 수록된 것과 마찬가지로 오늘날 각 역사 교과서에 구석기와 신석기가 수록된 겁니다. 1859년 종의 기원, 1865년 석기시대 이어서 지질세표가 만들어지며 과거에 대한 진화 역사의 거대한 틀에 맞춘 역사만을 배우게 된 거죠. 특히 석기시대와 빙하시대를 250만 년 전에서 1만 년 전에 같은 시대로 묶음으로 마치 지질학과 고고학 두 분야에서 검증된 것처럼 보이는 거죠. 그러나 그 안을 조금만 들여다보면 빙하나 석기연대를 결정하는 데 있어서 양쪽 모두 심각한 문제가 있다는 것을 알수 있습니다. 자 이제 성경으로 한번 접근해 볼까요? 노아 가족은 홍수 이전의 문명을 누렸을 겁니다. 그러나 방주에서 나온 후에는 어땠을까요? 자, 쉬운 예를 들어보겠습니다. 아, 지금 거의 모든 사람들이 스마트폰을 사용하지만 이전에 셀폰을 쓰던 시기가 있었고 무선 전화기, 다이얼을 돌리는 전화기, 더 오래된 전화기가 있었기 때문에 스마트폰까지 오게 된 거죠. 아, 그리고 그 이전에 전기가 먼저 발견되었어야 하겠죠. 이와 같이 기술이 전수됨에 따라 지금의 스마트폰까지 오게 된 거죠. 그러나 만약 오늘날 노아홍수와 같은 사건으로 몇 명만 살아남았다고 하겠습니다. 자, 그러면 남은 우리들끼리 스마트폰을 만들 수 있을까요? 정말 불가능하죠. 즉, 사용하는 것과 만드는 것은 다른 얘기입니다. 그러므로 기술 문명은 반드시 전수가 이루어져야 합니다. 노아 가족은 이전에 누적된 문명을 누렸겠으나 방주에서 나온 후에 다시 시작해야 했었겠죠. 그러므로 홍수 직후에 처음에는 주위에 있는 돌이나 나무를 도구로 사용했을 겁니다. 그러나 그 기간이 수백만 년처럼 길지는 않았겠죠. 바벨탑 이후에도 이와 같은 비슷한 부분적인 문명의 단절이 있었을 겁니다. 그리고 이들도 주위에서 쉽게 구할 수 있는 것들을 도구로 사용했겠죠. 그러나 역시 그 기간은 그리 길리 없습니다. 즉, 석기를 사용했던 시기가 있을 수도 있겠으나 그 기간은 결코 길리 없다는 얘기죠. 시간이 지남에 따라 
기술의 축적으로 한 청동, 철 등도 사용했을 겁니다. 또한 이들 도구들은 건축이나 전쟁들의 필요, 필요에 따라 어떤 재료는 더 많이 사용되기도 하고 덜 사용되기도 했을 겁니다. 앞서 언어와 긴 수명을 통해 보아도 과거 사람들이 지금보다 덜 똑똑했다는 진화론적 생각은 틀린 생각입니다. 성경은 노아홍수 이전에 가인의 후손 중에 두발가인이 있었는데 당시에 이미 구리와 쇠로 기구를 만들었다고 기록합니다. 그러니까 사람은 창조된 지 얼마 안 되어 이미 다양한 방법으로 도구를 만들었던 거죠. 지금까지 살펴본 대로 수백만 년의 석기 시대는 단지 진화론적 사고에서 만들어진 허술한 발상일 뿐입니다. 가인의 아내 주제에서 근친에 대한 추가 질문입니다. 가인의 아내 주제를 다룬 후에 이와 같은 질문을 받았습니다. 만약 오누이 사이 같이 근친 상관이 허락되면 로세 딸들이 아버지와 동침한 것도 잘못이 없는 건가요? 성경은 아담과 하와가 창조될 때부터 결혼 상대를 분명히 언급합니다. 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 한 몸을 이룰지로다. 첫 전제가 부모를 떠나는 겁니다. 이 구절에서 결혼 상대가 부모가 아님을 분명히 명시하고 있는 거죠. 그러므로 로세 딸들은 분명 큰 죄를 범한 겁니다. 더군다나 두 딸은 아버지에게 술을 먹이고 한 의도적인 악한 죄를 범한 거죠. 자세하게 예를 들었던 아브라함의 족보를 보면 이복 오누이와 사촌 간의 관계는 있어도 부모와의 관계는 없었습니다. 제가 5편 빙하시대와 공룡주제에서 공룡 크기가 40m에 달하는 거대한 것부터 다 크기 정도의 작은 것도 있다고 했는데 40m는 너무 큰거 아니냐고 질문하신 분이 계십니다. 제가 14m를 40m로 잘못 말씀드린 겁니다. 자막에는 14m로 적었습니다. 세밀한 지적 감사드리고요. 이번에 다루지 않은 다른 질문들도 있는데 이번 주제인 빙하시대와는 거리가 있는 것들이었기 때문에 이번 답변은 여기서 마칩니다. 나머지 질문은 앞으로 이재만 선교사의 창조탐사의 새로운 시리즈를 통해서 자연스럽게 해결될 것으로 보입니다. 15회에 걸쳐 15개의 퍼즐 조각 주제를 맞추었던 성경으로 풀리는 빙하시대 시리즈는 여기서 마치겠습니다. 다음 시리즈 제목은 과학과 성경으로 무너지는 진화론입니다. 지난 세대나 지금 세대나 우리는 진화론을 배워왔습니다. 가장 큰 이유는 교과서에 진화론이 실려있기 때문입니다. 다음 시리즈인 과학과 성경으로 무너지는 진화론은 각 교과서에 수록된 진화 내용에 대하여 과학적 문제점을 밝히고 성경으로 무너뜨리는 시간입니다. 우리의 사고에 가장 큰 영향을 주는 책을 꼽으라 그러면 교과서라고 할수 있습니다. 교과서는 누구나 공부해야 하는 베스트셀러죠. 그러므로 교과서 속에 들어있는 진화론의 실체를 아는 것은 정말 중요하겠죠. 부모와 자녀가 함께 꼭 시청하시기를 바랍니다. 제가 다음 시리즈를 준비하는 동안에 중요한 한 분을 초청했습니다. 창조과학 선교회 강사이신 이충현 집사님이십니다. 이충현 집사님은 미국의 워싱턴주에 거주하시며 치과 의사십니다. 특별히 인류학에 관하여 깊이와 너비를 갖춘 분입니다. 두 번에 걸쳐 인류학 강의를 해주실 겁니다. 첫 시간은 원숭이와 사람의 공통 조상으로 가장 유명한 루시에 대하여 하실 것이고 그 다음은 인류의 진화조상으로 유명한 네안데르탈인에 대하여 다루시겠습니다. 저는 과학과 성경으로 무너지는 진화론 시간에 뵙겠습니다. <목소리>